ശാന്തി ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സദാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ടുള്ള സങ്കല്പധാരയിലൂടെ ജീവിതത്തെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ശക്തി നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ജീവിതത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ എന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതായിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങളാണ് സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഇന്ന് റിയാലിറ്റി ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മുന്നൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നു ഞാൻ ഭൂഗുരുത്വാകർഷണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത് നമ്മളെ ആകർഷിച്ച് ഭൂമിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ടുള്ള ചിന്തകളുടെ പ്രകമ്പനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങളായിക്കൊണ്ട് റിയാലിറ്റീസ് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉപബോധ മനസ്സിനെ പവർഫുള്ളാക്കാൻ അഥവാ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വഴികളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് പോസിറ്റീവ് റൈറ്റൽസ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ ആ പണ്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഓക്കെ എത്രമാത്രം മനസ്സിന് വിഷമമുണ്ടാകുമ്പോഴും കൈകൂപ്പി നിന്നെല്ലാം ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം അങ്ങ് ഇല്ലാതാകും എന്തെങ്കിലും രീതിയതായിട്ടുള്ള നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് വ്രതശുദ്ധിയോടു കൂടി ഒരു വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കർമ്മം കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ഡിവിനിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കർമ്മം നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും അല്ലാതെയും അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് നമ്മൾ ടൂ കപ്പ് മെത്തേഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ടൂ കപ്പ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാജിക്കാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ജപ്പാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻസിൽ പഠിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു തീയറി ഞാൻ വായിക്ക വായിച്ചത് ഓർമ്മിക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രീസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അതിലതായിരിക്കുന്ന മോളിക്കുലർ സെറ്റിംഗ് ചേഞ്ചായി അതല്ലാത്ത സമയത്ത് ആ ഡാമിൽ നിന്ന് ഫുജിവാര എന്ന ഡാമിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ സെറ്റിംഗ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഭീകര ജീവിയെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് മദർ തെരേസ എന്ന ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ മേലെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലെല്ലാ മോളിക്യൂൾസും അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഒരു ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതി വെച്ചപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലെവലിലേക്ക് ആ ക്രിസ്റ്റ എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിനും ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലെ സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ഊർജത്തിനെ വളരെ വേഗം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അഞ്ച് തത്വങ്ങളിലൊന്നാണ് ജലം എന്ന് പറയുന്നത് ടൂക്കപ്പ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അഥവാ ഡ്രീം എഴുതിയതായിട്ടുള്ള പേപ്പർ അത് മൊട്ടിച്ച് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിലെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഡ്രീമിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അഥവാ നേട്ടം എന്താണോ അതിനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഊർജം പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ വെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഓരോ മോളിക്യൂൾസും ആ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആ വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിലെ എഴുപത് ശതമാനം വരുന്നതായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് അത് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഫുൾ ബോഡിയിലേക്ക് മാറുന്നു അഥവാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ജലാംശവും ആ രീതിയിലതായിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ സെറ്റിങ്ങിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവുന്നു അത് വളരെ വേഗം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ചേഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഊർജം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകുകയും അത് നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും രീതികൾ നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു ടൂൾ ആണ് ഈ ടൂൾസിനെയാണ് ഞാൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് പോസിറ്റീവ് റൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഒത്തുചേരലിലൂടെ നമ്മുടെ ഊർജത്തെ നൂറ് ശതമാനം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട്
അത് വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ആ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ഥൂലമായിട്ട് പഞ്ചതത്വങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ആ കാര്യം മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അത് മാനിഫെസ്റ്റഡ് എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുകയും അതിന് ആ ടൈപ്പ് ഇമോഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അത് തന്നെയാണ് മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ ഹീൽ ചെയ്യാനും റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന നമ്പർ വൺ മെത്തേഡായിട്ട് മാറുന്നത് മറ്റ് സങ്കല്പങ്ങളുടെ പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഗതി കുറയുന്ന സമയത്ത് മെഡിറ്റേഷൻ മീൻസ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആണ് ആ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് തോട്ട്സ് കുറയും നമ്പർ ഓഫ് തോട്ട്സ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ശക്തി കൂടും ശക്തി കൂടുമ്പോൾ എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള പ്രവാഹം തീക്ഷണമായിരിക്കും അങ്ങനെ പവർഫുൾ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സിനെ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഫീലിങ്സ് ഓർ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രഭാവം കുറയും അതുകൊണ്ട് മാനിഫെസ്റ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ വൺ മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് റെസ്റ്റ് റിലാക്സേഷൻ ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രയോ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക എന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് അവശ്യത്തിനുള്ള ഉറക്കം നമുക്ക് ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഉറക്കം വരാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിനുള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് തോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും ആ ടെൻഷനാണ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരു ഈശ്വരനൊരു കത്ത് എഴുതി കേട്ടോ തൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് സംസാരിച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലെ ഭാരത്തിന് ഇല്ലാതാക്കുക മെഡിറ്റേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ മനസ്സിനെ കാമാക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നല്ല ഉറക്കം അത് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയിലെ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും നല്ല ഉറക്കവും നല്ല ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമവും പിന്നെ റിലാക്സേഷനും ഈ മൂന്ന് കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വിശ്രമവും ഉറക്കവും ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യവും സുഖവും പ്രദാനം ചെയ്യും ഒപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഉറക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു ഉറക്കമാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വേവ്സിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ തോട്ട്സും അവിടെ പ്രോഗ്രാമിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് തോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയത്ത് അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായിരിക്കുന്ന ഊർജങ്ങൾ നമ്മൾ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം നല്ല ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ദ സെയിം തോട്ട് മൈൻഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ശാന്തമായിരിക്കുന്ന ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പവർഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന വൈബ്രേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് നമ്മുടെ ഡ്രീമിനെ നമ്മളിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് മനസ്സിലെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് ഫയൽസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും ഹൈലി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഫയൽസിനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ഏത് ടൈപ്പ് തോട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ ദുഃഖമാണെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ടെൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തിയുടെ അനുബന്ധമായിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഫീൽ ചെയ്ത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങുക എന്നാൽ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് റിലാക്സേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഉറക്കത്തിന് ശേഷം ഉണരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പവർഫുൾ ആയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കും ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയാൽ നെഗറ്റീവ് ഫയൽസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ ഡ്രീം നമുക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓം ശാന്തി ദിവസം തോറും ജീവിത വിജയങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന പുത്തൻ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജുകൾ ഫോളോ ചെയ്യൂ നന്ദി